传旨密旨，萧敬安活要见人，死要见尸。立刻让人联络南疆长老雷无极。若是他还想保住南疆，那就让萧敬安。彻底消失。吃痛苦是吧？是啊，我就是你的救命恩人。那,那我的眼睛是怎么回事？你的眼睛，你中了蛊毒，但是只要解了蛊，你的眼睛自然会恢复的。蛊毒。南疆长老，啊、哦，你先在这好好养伤，我去给你熬点汤药。你放心，你的眼睛我一定会治好的。你放心啊。长老，在南面竹林外发现了这个，南边是。那不是原来他住的地方吗？快看，叫人过去。是，走。吃点吧。这是什么？这是我自己做的，怎么样？好吃吗？人生苦短，吃到就是赚到。你在写什么啊
怀之。怀之是你的名字吗？怀之，那以后我叫你阿怀可好？阿怀，那我的名字用中原文字怎么写这就是我的名字吗？真好看！别动！在干什么？我告诉你。有人来了。我走。要不是因为我的眼睛，也不至于连自保的能力都没有。这个啊叫同心铃，是我阿爹阿娘留给我的。两个铃铛里面分别有一只中了同心骨的小虫子，只要一方有危险，另一方就会有感应，而且距离越近越明显。只可惜。我的阿爹战死了，阿娘再也等不到铃铛响了，所以只要能让战火平息，阿瑶做什么都可以。阿瑶，我也不喜欢打仗，等我回到大前，我一定会尽力平息这场战乱，还南疆安宁。好，我相信你。大佬。复印都送完了，没有人，没有人，不可能！那明明就让我们去通过，肯定走不远。看来只能催动补充了。这个同心灵就送给你，以后只要你遇到危险或者找不到我的时候，你就使劲摇这个铃铛，我就会循着铃铛的声音出现在你面前，然后保护你。我得尽快帮他解骨。南疆骨毒将来有两种结果，一来就是将对方身上的骨毒转移到自己身上，是为下次不得万不得已不可能
哎呀！这还怎么有我的成功？说我会信你吗？现在这功夫，连我自己都写不了。怎么会呢说是只要有药引就。你以为天山血炼就那么好找的吗？我告诉你，如果找不到，不出三年你就会血溅而亡。哼！林娜，说，林娜，你放心。我说过，我一定会治好你的。不行，哎呦，有危险！哎，王爷，不能去啊！刚才行刺你的那些人，看那个招式，不像是南疆人，倒像是大千人。看样子是不想让您回去啊。阿瑶有恩于本王，怕有危险，本王必须去找他。让开！嗯，进去。雷爷爷虽然帮我暂时压制住了本王，能勉强示弱，却看不清楚。我还是得尽快找到天山雪莲，这样才能早点见到阿凡。凭什么？凭什么那个南疆圣女一来就抢走了金安哥哥？好了好了，和亲一事本就是皇上亲口答应的，靖王也点了头，姑母也没办法呀。可周周本来就跟金安哥哥有婚约啊。哎。皇上本就忌惮靖王，若不是南疆示威，皇上是断不会答应和亲的。你又身为哀家母族，皇上自是不愿意你再嫁于靖王。昭昭，要怪只能怪你命不好。王爷，南疆送来和亲的圣女已经到王府了。听说这南疆圣女患有眼疾，虽能勉强失误，但却看不清楚。就算你站在她的面前，她也很难分辨。王妃，王爷让您一个人去书房找他。王爷在书房吗？嗯。半夏，冬青，走，你们去书房。王妃，王爷的意思是让您一个人去，要不奴婢陪您去吧。千哥哥，嘉禾郡主，你为何在此？听闻王妃姐姐刚刚入府，想着她在府上也没什么朋友，所以招招过来陪陪她。那郡主应该去王妃的院子，而不是本王的书房。啊！可是招招刚刚看见王妃姐姐走进了书房，所以才跟过来的。你说什么？
你在干什么？书房的啊，谁给你的胆子？谁给你的胆子？难道是我太思念阿瑶，出现了幻觉？王爷。不是您让我来的吗？本王何时教过？你私闯本王的书房，还毁了本王最珍贵的东西，你该当何罪？我不知道，我没有、啊。不管你是有心还是无意，毁了本王的东西，你就得付出代价。你干嘛？我眼睛又看不清楚，我刚进来，什么也没看，你就进来了，什么话？我都不知道是什么。你不说干嘛？干嘛？你干嘛？我怎么能这么样忍？这是我家，是我买到这儿来的，我救了你。罢了，念在你当初王府，不知规矩，就身坏眼睛。这次就先饶过你，若再有下次，本王定不轻饶。把王妃带下去。算了，阿瑶，别忘了你答应雷爷爷要守护南疆子民的，只要不连累南疆，忍了便是。齐安哥哥居然就这么放过他了。嘉禾郡主，怎么了，齐安哥哥？郡主，本王已有王妃如此称呼，实在不妥。齐安哥哥，可原本我才是你的王妃。和亲一事已成定局，是本王和郡主没有缘分。前尘往事不可追，还请郡主早日放下。好。对不起，阿瑶，我连你最后送给我的东西都没能保护好。阿瑶。奴婢打听过了，听说这贱婢偷偷将王爷种的山茶花做成了香囊。这山茶花树通常生长在南疆一带，在京城极难存活。王爷可是费了九牛二虎之力才养活了这一株。哎，平时都是王爷悉心照料，这好不容易成熟了，就被这贱婢给摘了去。这王爷能不生气吗？那人打了五十大板，并且发卖了。阿瑶，你过得还好吗？阿瑶。王妃姐姐，你眼睛看不大清楚，需不需要娇娇帮你？既然要道歉，那便要诚恳些。是我惹怒了王爷，我自己来就行。好。王妃，王妃知道王爷最近胃口不好，想要做些糕点给王爷吃。做下人还是要有点眼力见，就别沾手，不然被罚了可就不好了。我想，你也不想独立家人。昭昭，哎，我摘好了，我先回去了。好。嗯、王爷，上次是我不好，误闯了您的书房。听说您最近胃口不太好。所以给您做了点糕点，给您尝尝。心意本王领了，东西你自己拿回去吧。人生苦短，吃到就是赚到。这是我自己做的，你呀、啊，好吃吗？人生苦短，吃到就是赚到。您尝尝。呃，王妃，要不您还是先东西拿过来。
你是怎么做出来的？本王寻了好多厨子，都做不出这个味道。寻常的材料自然做不出这个味道，因为我在里面加了一样东西，这个东西王府里面就有。是什么？山茶花呀！我就是摘的王府里面的那个山茶花。再说一遍。山茶花呀！我就是摘的王府里面。这是你摘的。你是花，也是你才摘的吗？啊！是不是本王对你太宽容了，所以你才敢一而再、再而三的挑战本王的底线？我没有，我只是想给你道歉。道歉？那些花儿比你珍贵一百倍、一千倍，还能道歉？本王不稀罕。萧景安，在你眼里，我还不如那些花吗？蓝月玲，你给本王听好了，不过就是南疆送来求和的礼物，你连那些花的叶子你都比不上。本王的妻子，未来的王妃只有一个，但绝不可能是你。从今日起，没有本王的吩咐，王妃不得踏出院子一步。我的铃铛，我的铃铛呢？什么铃铛？哎王爷，皇上急召您入宫，那张公公还在前厅等着呢。把他给我拖到地牢里去。沈昭昭，你这样对我，要是王爷知道了，是不会放过你的。哼，你不会天真的以为王爷会来救你吧？王爷刚刚被圣上传召入宫，你真的觉得他会来救你这个不受待见的王妃吗？想来你一介蛮夷女子，又患有眼疾，应该没见过西域净空的辣椒吧？今天本郡主就大发慈悲，让你好好尝尝这滋味儿。老怀，别再念了，你不是说？王爷，您可让咱家好等。王爷，怎么了？我还有在附近，我要去找他。哎哎，王爷，王爷，可是皇上他……我要找到阿瑶，管不了那么多了。哎，王爷，金王爷，金王爷，你。您这一句交代都没有就又走了，这是把咱家当猴耍吗？这还有没有把圣上放在眼里啊？公公，慎言。本郡主玩累了，杀了吧！去死吧！死圣上信奉的靖王妃，岂敢动我？不行，得赶紧去找王爷，只有王爷能救王妃。王妃。你可一定要撑住！王爷，求您救救王妃吧！郡主把王妃带到地牢，要杀了王妃。我是南疆和亲的圣女，怀了两座莲叶。
罪名，你们担得起吗？我也是圣上新封的扎河郡主，更是太后的亲侄女。你不过是南疆弱族送来求和的礼物罢了，杀你就像捏死一只蚂蚁一样，无痛不痒。你就不怕王爷？王爷真的会怕你的死吗？你别忘了，你刚惹怒了爷爷，罚了你尽责，他根本就不想看到你。你说，你要是死？王爷会知道，就算王爷知道，随便给你按个奸细的罪名，王爷只会夸我做得好。哦，对，整个南疆都会被你连累。你说王爷要是知道南疆有不臣之子，会不会带着铁骑踏平南疆？哈哈！还不快动手！咱们郡主可是真正的天皇惠胄。未来的靖王妃，他的话你们也敢不听吗？罢了。本郡主亲自，去死吧！郡主，没有什么要对本王解释的吗？还是说郡主根本没有把本王放在眼里，所以才敢随意对本王的王妃用刑，甚至要置王妃于死地？说话！青云哥哥，张昭并非无端生事，今日张昭将王妃关押在这儿，是为了审讯王妃。王妃她勾结南疆，寓意谋害王爷。你无凭无据。今日王爷走后，我看见王妃姐姐又鬼鬼祟祟的回到了书房，像是在找些什么东西。于是，我便派人去王妃姐姐的房间里又搜查了一圈，找到了一样东西。这上面便是王妃姐姐勾结南疆，想要谋害王爷的证据。这蓝月玲在金恩哥哥心里根本就没有地位，肯定会相信。王爷，这不是我的东西，这些都是他为了陷害我，故意伪造的。陷害？本郡主有什么理由陷害？王爷，此事若只涉及月玲一人，月玲死不足惜。但事关南疆子民，月玲绝不任其诬陷。恳请王爷彻查。彻查？你是想让整个大秦甚至圣上都知道这件事情？若是圣上因为你怀疑静安哥哥勾结南疆有谋反之心，你更带得起吗？不是的，王爷，我不是这个意思。你不必解释。来人，把这个该死的南疆信徒拉出去，停杖五十。王爷。停杖五十，王妃会没命的！快快动手！慢着！呃，金哥哥，你不会是新女了吧？她可是南疆细子。本王何时说过王妃就是细子？你所说的证据是否从王妃住宿所得尚未可知，没有实证据确凿。再说，王妃身患异，如何与南疆写信交流？千哥哥，她若是南疆专门培养的细子。怎么可能不会写呢？那你又如何解释与南疆写信？这上面写的却是中原文字。而且我根本就不认识中原文字，南疆更不会用中原文字与我传信。郡主，以后没有证据，就不要把“谋反”二字挂在嘴边，小心祸从口出。你这个贱婢！是不是哪里搞错了些什么？都怪奴婢，都是奴婢的错，一定一定是有人故意放在王妃房里，奴婢一直心情在动错了，这才误会了王妃，奴婢该死，奴婢该死，奴婢该死，自己回去，你五十停杖，是王妃。
，一把来人拖下去！快饶命啊！郡主，奴婢做这一切都是为了你。郡主，救救奴婢！建恩哥哥，既然事情已经大白，那昭昭就先行告退。王妃到底是南疆圣女，事关两府安宁，不是任何人都能轻易碰的。若是挑起战火，你就是大秦的废人。你从真认识，郡主不得踏入王府半步。若有违者，你杀无赦。是。嘉禾毕竟是郡主，本王不好处置他。王爷不必解释，你已经为月灵出了气，只要你相信我就够了。那等你伤养好了，本王便简安里的禁足，允许你出府走动，不必趁人们在府中。真的吗？本王金口玉言。太好了，有人我在府中都快闷坏了，谢谢你。等你好好养伤，本王给你叫太医。哎，那是什么？对呀、啊，本王怎么可能对他心动？本王喜欢的是阿瑶。王爷。张公公还在外面等着呢，阿英已经拦不住了。本王还有要事在身，你先好好歇着。贴身丫鬟既然做不到贴身照顾，那便自己去领情丈夫时，赶出王府。王爷饶命啊！奴婢再也不敢了，王爷！王爷饶命啊！王爷，奴婢再……王爷，属下万事不利，张公公的已经回宫了。啊！哎呦，王爷，那老燕贼不知道会在皇上面前怎么告我们状呢？请封备吧，陪我入宫。哎呀，我别哭了。是，是。皇上，老奴在王府等了足足一个时辰，结果好容易见着靖王，呃，人家一句交代都没有，就又走了，而且而且什么？而且还不让老奴回来复命，哦、非要老奴在前厅等到现在呀、啊，皇上！这是靖王，难道他想抗旨不成？皇上，老奴自知身份低微，那受点委屈也就罢了。可是老奴是替皇上您去传旨啊，现在事儿没办成，那那老奴真的是罪该万死啊，皇上！你确实罪该万死。若不是通传的太监不在殿外，臣弟也不会未经通传便进入御书房，还请皇上降罪。靖王啊，朕也不想当，但这国有国法，家有家规，你不如将兵符带。皇上，臣弟就算军务繁忙，也不应该耽误了面圣，所以臣弟自请进足王府三月，以敬孝友。臣弟告退。嗯嗯这个靖王，上次兵权在手，还有没有把朕放在眼里？王爷，王爷，你为何不在房里好生歇息？王爷因为我耽搁了面圣，我担心你。哎呀，王妃不用担心，王爷不过是被禁足了三个月。哎，不过正好啊，可以培养培养感情。西风。本王的事，不用你担心。外头风大，送王妃回去吧。
咖啡，这还有家药铺，这东西本来就不易得，我先进去问问，你在这等我。好。掌柜的，您这儿有天山雪莲吗？这几天萧静安一直躲着我，正好出来寻解谱的药引。阿怀，等我眼睛好了，我就跟王爷说清楚，去找你。姑娘，是在找天山雪莲吗？是，你怎么知道？哎呦，可真是太巧了，我刚才就听在你在说呢。我家呀，正好有一株天山雪莲，那你跟我走吧。呃，等等，我还有个妹妹在里面。哎呦，很近的，不着急。我跟你说，天山雪莲这味药材名贵的很，你去晚了可就没有了。我们家呀，可是世代都在宫里面当差的。我、嗯、你说，我倒要看看，一个进过樱花之地的人妃，谁还会相信他是情人？姑娘，天山雪莲可是圣品，一般人家哪里会有啊？估计只有皇亲国戚才收藏得起啊！皇亲国戚，王妃，王妃，王妃。听说王爷自罚禁足三个月，今日怎会来我这儿？看来是遇到过不去的坎了。在下洗耳恭听。何以解忧？自然是忘忧啊。最近遇到一个人，跟他在一起的时候，我总是会想起阿瑶。这个人是王妃。本王不知道为何，他好像总能牵动本王的情绪。王爷是喜欢上王妃了？怎么可能？本王的心里只有阿瑶。若王爷的心里只有一个人，那怎么会纠结？那你说，本王应该怎么做？我早就告诉过你了，抛开之前的一切，跟随自己的心。哎，你若再这般扭引，以后我可不给你泡茶了。本王是个俗人，不赖你这心狠。白玉，白玉玲。这个南院女竟然敢一个人去醉红楼，她知不知道那是什么地方？京城的寻常人家会住在这种闹市里。到了，到了。三娘，你家是做什么的呀？啊，三娘家里是做生意的，所以人来人往的。先上去吧，待会儿啊，我叫人把天山雪莲给你送过去。三娘，我想起来今日还有事，改日再来。哎，啊，对不起，对不起。哎、小美人，过来，过来，过来，别碰我，别碰我，走走走，放开我。你抓我！这是哪儿找的小破老婆啊？你开不敢给我抓的！哎呀，不好意思，吴公子，不好意思，您息怒，您息怒啊！信不信？我给你把这店砸了！您消气，吴公子，您消气。我这有点银票，您先拿着。下次呀，我再好好招待招待您。这还差不多。<笑>下回还要他伺候我。哎，好好好，吴公子，您先上二楼休着啊。来，送送。哎，都没事了啊，没事了，大家继续跳起来舞。回来，放给我干什么？姑娘，你杀了我的客人，还让我赔了钱，现在想走，是不是有些晚了？你想干什么？放开我！干什么？这里是醉红楼，你说干什么？走，放开我！若是担心的话，不如进去看。虽然看王妃是自愿进，毕竟几个女人。王爷，你让我打听的阿瑶姑娘，你消息什么？不，根据下面的上铺的消息，阿瑶姑娘
，确实就是在那些。我们现在就在对面的这块。老娘找人帮你换。来人！三娘，把他的衣服给老娘扒了，好好教训个贵人。放心吧，三娘。哎呀，这是一匹那个肉的。我不能坐以待毙，王爷被进去，肯定救不了我，得先稳住他们，再找机会跑。怎么想通了？我自己换，下去吧。是，是三娘。哎，王爷，王爷，你来这儿到底是找王妃啊，还是阿瑶？还算识趣，免得了皮肉之苦。你好好的一张脸，干嘛戴着面纱呀？若是不戴面纱被人认出来，不说今晚，全京城都知道靖王妃在醉红楼跳舞了，那我怕是活不过明天了。三娘，男人嘛，越是神秘，越想要得到。你说呢？说的也是，男人都是那个德。身为本王的王妃，皇室怎么说？竟敢在这种地方跳，不想活了吗？你没事吧？三娘，这姑娘以前怎么没见过？也不知道摘下面纱什么样，真是让人看得心痒痒。哎呦，没见过那就对了。这位娘子呀，是咱们新晋的花魁娘子。那三娘还不赶紧让娘子摘下面纱，也好让我等一睹芳容啊！是呀、啊，是呀、啊。别急，别急呀、啊，老规矩啊，嫁高者今日不仅能得见花魁娘子的真容，还能让其为他。单独舞上一曲，各位老爷们，开价吧！我出黄金十两，愿得花魁小姐独舞一曲。十五两，我出黄金五十两。王爷，你还是不要出手了，对本王尚在尽责之中，不好再人家了。本王何时说不会出手了？他去自甘下贱，本王便成全他。郡主，你让我传给王爷的话已经传到了。谢谢你，暗影。可是郡主，我这么欺骗王爷，真的好吗？王爷都找了他这么久了，就算有了消息，找不到也很正常。
。更何况，我们是帮王爷看清王妃姐姐的真面目，你也不算被冤枉吧？不必自责。可是，金庸哥哥，只要你敢出面，就是抗旨。今天我势必让你亲眼看见南月云跟别的男人厮混在一起。我出一百两，那就提前恭喜了。来，送花贵娘子下去休息。若无人加价的话，那剑轩就提前恭喜这位公子了。你前去。啊，那不是靖王吗？我听说晋王被禁足了呀！晋王可是为大秦立下过汗马功劳的人，圣上怎么可能真的禁足他？不过是逢场作戏罢了。景恩哥哥，你竟愿意为那贱人做到这个地步吗？一千金，可有人与本王相争？这贱人实在是留不得了！哎呦！那就提前恭喜王爷了。王爷，您这边请。花魁娘子已经恭候您多时了。王爷，这人也是个王爷。下去吧。哎。我今日应该就是从这个地方被赶上来的。还想跑？我看你跑到哪儿去！哟，你一个英勇无敌的大将军，竟然会被一个小女子所杀，该不会是故意的吧？他应该不是自愿来的，是受人所迫。好你个贱蹄子，竟敢伤了我的贵客！赤灵刀，难道是金安哥哥所在？嗯、阿瑶送我的铃铛响了，如果南月玲就是阿瑶，她现在很有可能有危险。走。哎，你找到你家阿瑶了吗？阿瑶，天天阿瑶，阿瑶，哎，难道南月玲就是当初救金恩哥哥的那个阿瑶？啊戏班的客人也就罢了，朝廷都不敢得罪的人，你竟敢伤他！你真是要了老娘的命！哎，贱人！来人呐，给我打，打到他服为止！
条好大的胆子，竟敢对本王的王妃大破戒！他怎么可能是王妃呢？别<笑>碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！是小金安。我晕。王爷，起床！这些屋子里欺负过王妃的人，杀无赦！王爷，妾身真的不知道她是王妃呀、啊，王爷。王爷，王爷，哎，王爷，王爷，万万不可！您尚在禁足之中，今日之事已经太过重要了。若您再打开杀戒，让上面的人知道，那寡不去了。他疑心本王，又不是一日两日，不差这一回。那王妃呢？你总得顾及一下王妃的名声吧。若今日之事闹大，就算你杀光了所有知情人，也难保没有人看过王妃的真容啊。况且这里来的都是达官显贵、文人雅士，若日后有人认出王妃，再联想到今日之事，恐怕难以堵住悠悠众高。那便饶他们一条狗命。不过，死罪可免，活罪难逃。把他们给我，关进地牢。王爷，王爷，哎，都给我带走。哎呀，得、哎、亏今日你赶得及时啊，所幸王妃受的就一点皮外伤，还未伤到内脏。不过还是受了点惊吓，需要好好休养一段时间。王爷，王妃已经洗漱歇息了。你服侍王妃这么久，可曾在王妃身上见过一枚很特别的银铃？有。可是与这枚一模一样的。王妃出身南疆，带过来许多银铃饰品，奴婢也不清楚。要不您等王妃醒了，亲自问问王妃。那今日，王妃为何会出门？王妃在寻一味极其难寻的药材，叫天山雪莲。天山雪莲。王妃说，这药能治好她的眼睛，可惜，药铺掌柜的说这药极其难寻。皇亲国戚也不一定能拿到。你下去吧。是。你放心，我说过，我一定会治好你的。我一直以为，他的眼睛是天生的。若他就是阿瑶，那他的眼睛……今日我给王妃把脉的时候，发现王妃的脉象有些奇特，所以暂时还不能确定。他体内是否有孤独？阿瑶，我终于找到你了。阿瑶，你认识我了？刚刚说什么？啊，没什么，做噩梦了。王妃，你终于醒了！奴婢有多担心你，担心的你吃不下饭，睡不着觉。王妃。您您疼吗？都怪奴婢，怎么能一个人把您扔在街上呢？好啦，我这不没事吗？哦，对了，掌柜的给奴婢说，天山雪莲，估计只有皇亲国戚才能拿得到。据本王所知，整个京城，包括皇上在内，都没有人得到过天山雪莲。不过你放心，本王会帮你找的。王爷，您吩咐奴婢为王妃准备的膳食已经在花厅备好了。知道了。但你得答应本王
，以后有什么需要，就让顾文给我或者季风半夏帮你去找就行。王爷是在担心我吗？本王，本王只是觉得你身患眼疾，在京城又举步无亲，有些可怜罢了。对了，本王还没有问过你，你的眼疾到底是天生的还是？我的眼睛是为了救一个人。一个对我很重要的人。那那个人他是？他是王爷。王爷，不好了！太后娘娘说王妃进宫，传旨的张公公已经到前厅了。王妃近日身体不适，见不得风，只能劳烦张公公在外宣读考阅。无碍，都是咱家的本分。嗯，凡太后娘娘口谕，靖王妃入府已有数月，却迟迟未能入宫拜见哀家。近日先帝有灵，是哀家不善，故特召靖王妃入宫一叙。王妃今日身体。还望张公公回禀太后，待王妃身体好转之后，本王再亲自带她入宫。王爷，太后娘娘可是说了，若不能令先帝安息，那便是子孙不孝。况且这份口谕是传给王妃娘娘的，若王妃娘娘抗旨不遵的话，那便不是禁足那么简单了。嘿。这老淫贼日拿着鸡毛当令箭呢，是吧？他一个皇上身边的内部总管，什么时候开始替太后娘娘传话了？这正是奇怪之处。而且昨日刚发生了那种事，今日便召他入宫、啊。王爷，我突然想起一件事，说那日醉红楼那老鸨，我还没来得及审问，今早便咬舌自尽了。王爷，您可想好了？咱家还等着回话呢，只怕太后此时召见，就是为了这件事。那这王妃更不能去了，这怎么办？那本王便同王妃一起入宫。王爷，太后娘娘还说了，王爷您军务繁忙，又是在禁足期间，就不必折腾了。况且。召王妃娘娘入宫，无非是婆媳之间说些体底话。王爷您还是以国事为重，就不必耽于儿女情长吧。我随你去。我随你去。还劳烦公公容本妃梳洗一番，再随您入宫。那咱家便在此恭候。你，我也不想让王爷为难，毕竟太后娘娘也是您的母后。启禀太后，人已带到，那老奴就先回去复命了。下去吧。王妃见到太后娘娘，怎么不行礼呀、啊？臣妾参见太后娘娘。娘娘，老奴备了点葡萄给您消消暑。你说奇怪不奇怪？寒冬腊月天的，往年的今日已是大雪纷飞。可今儿个这天气，月日高，搞得哀家心里乱发慌的。是啊，娘娘。你当真要进宫
，皇上本就忌惮你，况且你还在禁足之中，你这是无诏入宫啊！你是真怕八命不在皇上嘴？本王顾不了那么多了。哎醒了吗？醒了。你说这靖王妃，哀家不过眯了片刻，她便跪着晕了过去，当真是半点礼数都没有。这靖王妃出身南疆，自然少些教养。太后娘娘以后费心调教便好。罢了，这些小事，哀家也不同意。你可知哀家今日召你入宫，所谓何事？臣妾不知。不知。靖王妃，好大的胆子！太后娘娘，臣妾。昨夜你衣衫不整，从醉红楼出来的消息已经传到哀家耳朵里，可想而知，现在整个京城内已是无人不晓。堂堂靖王妃，竟然做出如此有损皇家颜面的事情。还敢说不知？太后娘娘，昨夜之事，月林是遭人算计，但月林并未做出逾矩之事，王爷也可为月林作证。只是众口铄金，三人成虎，一传十，十传百，变成了如今的样子。若太后娘娘因此便怀疑月林，实难服众。还真是牙尖嘴。不过空口无凭，你拿什么证明你的清白？我哀家倒是有一个办法。哀家听说王爷和王妃结婚数月还未有，如此正好，这位是宫里专为秀女验身的嬷嬷，让她为你验一验，便可知王妃是否守节。太后娘娘，月林虽身份卑微，但也是南疆圣女，如此折辱。月灵殊难从命，怎么？你是不敢吗？月灵只是不想为虚妄之言自证，一旦验了，就算月灵是清白的，也会遭人诟病，还会无端连累王爷。说这么多，那便是无法证明自己的清白了。王爷战功赫赫，一世英名，当初本就觉得你这蛮荒之女配不上王爷，但是为了百姓安宁。才和亲休战，没想到你是如此放荡之人，恐怕这南疆也是狼子野心，不怀好意，才会把你送过来。太后娘娘，事关两族邦交，万万不可断言。那就验明正身，给哀家一个相信你的理由。阿、哎、瑶，为了南疆，你不能退缩。月灵遵命。靖王如此着急，这是要去哪儿啊？参见皇上，臣弟许久未给母后请安，今日特来拜见。好，不过趁机的靖王目前尚在禁足之中。皇上有所不知，今日臣弟小憩时，先帝托梦痛斥臣弟。虽说臣弟常年征战沙场，为大秦立下汗马功劳，却未能在母后跟前尽孝。臣弟猛然惊醒，今日母后只召见了王妃，想来是先帝因此不悦，所以臣弟未敢有片刻迟疑，马不停蹄便往宫中赶来了。既然你们要拿先帝说事逼王妃进宫，那本王只好以其人之道还治其人之身。如何？太后娘娘。王妃她以非完璧之身，怎么可能？好一个靖王妃，竟然如此不知检点，伤风败俗！来人，靖王妃行事不检，有辱皇家颜面
，即刻绞杀！皇帝操持军务，韩文挂心以后，实乃一片孝心。想来先帝若是知道此事，多谢皇上嘉奖。臣弟还要去拜见母后，就不叨扰皇上。兵王且慢，朕还有一些正事想要与你商议。臣弟近日并未上朝，不知是何事。自自然是军机要务，靖王还是随朕去御书房中。不必一向记得你吗？站住！你可是要抗命！臣弟不敢。帝王，你再站住！皇上，这靖王是压根儿就没把您放在眼里啊！他这是要造反吗？太后娘娘，今天是哪里出差？我按住他。你为何这般陷害我？还不快动手！啊啊啊静安，你竟敢私闯哀家的寝宫！你别吓我呀，南月娘，南月娘，行行，南月娘，南月娘，你别吓我！要是敢死，本王就踏平南疆！南月娘，南月娘，小静安，是我，是我，我也，我再也见不到你了。对不起，我说不好，我不该让你们在这进宫。你带我回去好不好？我一点也不喜欢这里。好，那我带你回府。靖王可知，王妃已是不洁之身，你确定要带她走吗？你这不怕天下人耻笑吗？本王的王妃，本王信她。不过太后今日这一份。本王记下了。站住！靖王，潘玉佳可是你的嫡母，你如此大逆不道，就不怕？太后若是再敢动王妃，本王不愿意做出更加大逆不道之事。不行，不行！慢着。靖王，你可知你今日私闯宫门，还强行闯入太后寝宫，朕可以赐你一个谋逆。那又怎么样？<笑>如果靖王愿意交出兵，对。如若臣弟不交呢？那就莫怪朕，我收你情义了。<笑>区区禁卫军，一群酒囊饭袋，能奈我何？靖王说的不错，禁卫军确实不如神女军英明，但也足有上千人。今日你孤身一人，神女军却远在城外驻扎，那
这远水可救不了近水，是吗？神女郑何在？死去凶险，恐怕没有那么容易出来。有事不妨说过来。别叫沈云君，没错。是王爷。王爷，沈云君已经包围皇宫，只等王爷一声令下。靖王，你果然有谋反之心，想让沈云君包围皇宫，是你怀疑的不错。好一个狼子野心，好一个定王啊！臣弟对那个位置毫无想法。倘若皇兄再逼臣弟，臣弟也不介意上来坐坐。还愣着干什么？给他杀了他！若今日本王与王妃受到半分伤害，沈宇君十万铁骑，踏平皇宫。是。走。我好像真的喜欢上他了。真有此理！哼，昭昭，刚才你也看到了，靖王这是无法无天，哀家也帮不了你。姑母。昭昭知道姑母已经尽力了。皇上，您若真想除掉靖王，昭昭倒是容易妙计。哎呦，你是没见那天的场面呀！剑拔弩张，多云诡谲。哎呦，王爷冲过一怒，为红颜。哎呀，那朝中参奏王爷的都快挤满御书房了，王爷一句主打逆贼，全给挡过去了。哎呦，没想到王妃在王爷心里那么重要啊！怎么了？哦，我突然想起来，晚点事没办完，你自己先回去吧。啊？哎哎哎！他不是刚养好伤吗？难不成王爷又给他安排新的任务？郡主，阿莹，你可不可以再帮我一次忙？郡主，阿莹已经背叛过王爷一次了，我不能。最后一次，真的，你也不用背叛王爷，你只需要告诉我一些事情就可以。当真是最后一次，你想知道什么？阿瑶，我想知道关于阿瑶的一切。王妃，该喝药了。我都好的差不多了，能不喝了吗？当然不能。可是真的好苦啊。那本王便陪你喝。山茶花糕，哼，吴王爷三天就学会了。你亲手做的？本王听说某些人嫌药苦，不肯喝药，蜜饯都不管用，只好亲自动手了。反正那个人不是。
这是什么？这是我娘亲留给我的白玉手镯，现在本王赠给。看来顾某来的不是时候，打搅到王爷了。你先好好休息，本王还要处理公务。嗯王妃，您在找什么？我的铃铛不见了。铃铛？怎么都在找铃铛？还有谁在找铃铛？王爷。王爷。王爷找铃铛做什么？不知道。算了，我还是先找到自己的吧。那王妃，您仔细想想，您的铃铛是从什么时候开始不见的？好像。上次从醉红楼回来，就没有见到我的铃铛了。那奴婢先在府里帮你找找，如果实在找不到，我们去找王爷帮忙。好，那你先帮我找找，我去找王爷。是。看来现在在王爷的心里，王妃的分量更重一些。罢了罢了，还是聊聊正经事王爷托我找的天山雪莲。找，现在在何处？这天山雪莲啊，生长在西域极寒之地，一百年才得地，所以极其珍贵。我呢，也是辗转打听了许久，才了解到，此次西域向大前上供的珍宝中，恰巧就是进贡。对。不过王爷前段时间刚跟皇上撕破脸，这天山雪莲不会那么容易的。他想要的不过是兵符罢了。万万不可！就算你交出了兵符，他就会放过你吗？若王爷真的想救治王妃的眼睛，我倒还有另外一个。不，古文中记载火灵芝可以压制火，而我前段时间刚好。只是，这是什么？只是若王妃得的是赤铜，那这火灵芝的药性与赤铜有相冲，所以稍有不慎。便会被反噬。不行，这法子绝不能用。这件事儿，绝不能告诉王妃。至于天山雪莲，本王自会想办法。好。哎，王妃，你找到了吗？那我们还继续找吗？算了，不找了。也许都是天意吧。天山雪莲，还望皇上成全。不久前，西域的确进贡来一株天山雪莲。晋王若是想要，朕也不是不能割爱。只是，晋王总要给朕一个赏赐你的礼节吧。皇上，想要什么？晋王应该知道朕想要什么。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。这天下都是皇上的，皇上想要什么，还需要臣婢来给吗？哼，晋王这四两拨千斤的功夫见长啊。不过，朕也不是那么好糊弄的。如果没有朕想要的答案，晋王就不必再来了。张公公，送晋王出宫。诺。臣弟告退。嘉禾郡主果真是料事如神呐、啊，接下来就看你的了。王爷，你明知此行无果，干嘛还要过去、啊？此行不过是去探探虚实，只要确定他手里有，那便好。
。郡主，你找本王有何事？今日我回宫看望姑母，结果意外听到皇上要派人刺杀你。刺杀我？我不放心，所以跟了过来。虽然哥哥。我不想你有事，小心！王爷，小心！啊！金风暗影，追！干什么？不要命了！你没事吧？我没事这里很大，是你的。千安哥哥，这同心灵还是我送给你的呢。你是？千安哥哥，我是阿瑶啊。阿瑶，当初我在南疆救了你，我们一起度过了一段快乐的日子。难道这些你都忘了吗？我没忘。可是，可你为何会出现在南疆？我从小身子就不好，爹娘把我送到了南疆求医，也就是这样，我才会遇见你。只是那个时候，我并不知道你就是我的未婚夫。也许这就是缘分吧。你为何不早说？我为了了解你的蛊毒，遭到了凡事，失去了记忆。等我想起来的时候，你已经成亲了，而我也做下了许多错事，让你厌弃了我。我便不想再打扰你。对不起，阿瑶，都是我的错。我应该早一点找到你的。阿瑶，不怪你。王爷，郡主说的没错，刚刚袭击我们的人正是皇上的龙影卫。这皇帝老二在，还愣着干嘛？请太医。王爷回来了。王爷抱着的是谁啊？还能有谁啊？不就是那个？没什么，王妃，我们回去吧。哎哎哎！别喝了，酒喝多了伤身啊！本王乱开，顾忘忧，本王，本王要找你算账。哎，哎，你不是说忘忧便能解忧吗？是本王现在根本就忘不了。忘不了，王爷可还是为了王妃和阿瑶姑娘的事情烦心。我
好像在多希望我的猜测是真的。多希望蓝月玲就是阿瑶，这样我就，这样我就不会像现在这样痛苦。都已经知道我是阿瑶。居然还放下了一贱人，再这样下去，我还怎么得到他的心？蓝月玲，去，再给本王拿些酒来。去呀，还是给你弄碗解酒汤吧。王爷，王爷。喝酒，我还要喝酒。王爷，赵少去给你拿酒。是，你要拿酒。哎，快拿酒来，本王要喝酒。拿酒，酒，拿酒来，快给本王喝酒。啊，贱人，根本就不是酒。本王要喝酒。哼，得不到心，那我就先得到酒。主人，不想他们能这样。王王妃，顾先生，我听疾风说王爷喝醉了，人找到了吗？哦，王爷已经找到了，就是有点麻烦。王爷怎么了？这王爷被人下了药，不太好治啊。啊，怎么会？连您都没有办法，那岂不是很严重？王爷现在的情况不容乐观呀、啊，这世界上只有一种药能治王爷的病，那就是王妃你。不过就要看王妃愿不愿意。王爷救了我那么多次，就算是要我的命，我也愿意。好。王爷，人年的雨来王爷，王爷，你要喝水吗？心灵就送给你，以后只要你遇到危险或者找不到我的时候，你就使劲摇这个铃铛，我就会循着铃铛的声音出现在你面前，然后保护你。这世界上只有一种药能治王爷的病，那就是王妃女。
不过，那看来可以用一个。啊啊啊若不是因为这眼睛，也许我们早就相认了。图文中记载，火灵芝可以压制蛊毒，而我前段时间刚好得到了。我不能再这么糊里糊涂的过下去。你怎么知道我有火灵芝？上次你们说的话我都听见了。之前因为看不清，我也一直过得糊里糊涂的，就连心上人在眼前都不知道，所以我想治好我的眼睛。可王爷不会答应你这么做的。所以我才没有跟王爷商量，因为我知道他一定会选择另一条路，但那条路太危险。他想要保护我，但我也想要保护他。而且只有我治好了眼睛，他才不会去考虑另一条路。我想先生也不想他因为一株天山雪莲而失去神隐君吧？那你可知道拿火灵芝压制赤瞳骨的后果？凡事我来的时候就想好了。好，我给你。服用的方法和剂量都在里面了。看来顾先生早就准备好了。那轻声告辞。王妃，顾某还想问你一个问题。先生但说无妨。你身上的赤瞳骨到底怎么了？这个问题的答案，我想第一个告诉他。一个个都是痴心走啊！不过这回王爷应该能看清自己的心了。我也得赶紧去西域寻一寻天山雪莲，也好日后有个贺礼。听的事情，你都忘记了吗？错了
，老虎回来。是你。我说你不想负责，阿瑶也绝对不会再纠缠你了。哎，我不是这个意思。小警官，你到底在想什么？除了阿瑶，没人会叫你阿怀，你还有什么顾虑？过几日。我会去沈府提亲。季恩哥哥，你知道的，我毕竟还未出阁。放心，这件事不会有其他人知晓。太好了，季恩哥哥，我真的好开心，我终于能嫁给你了提亲不是，是谁要提亲啊？需要您亲自来准备聘礼。是本王，过几日本王会去巡抚提亲。什么王爷？不是，那王爷那王妃怎么办呀？这不是神隐军兵符吗？随后你随本王一起入宫，本王要用这兵符去换天山雪。也算是对他的补偿了，王爷，你这不能儿戏啊！你这又是兵符，又是聘礼的，你把我搞乱了。王爷，休想领命！哎，不是你搞清楚什么状况了吗？你就领命。王妃，这是最后一剂药了，给我。不是，没事吧？喂<咳>，那奴婢帮您摘下来吧。不用，我直接去找王爷。他凌云的密语，看世间的琉璃。爱的宿命一步一去难逃避，我置身于世外，吹响眉眼，只关心，不听不看，守着爱，心系你，每一晚孤零零的月光里。前尘如风，烟起，回忆里满是你。但愿这天山雪莲能让你好受些。飞姐姐，你也在啊？正好告诉你个好消息，我和建恩哥哥马上就要成婚了。
长期。长期是啊，王妃姐姐。本王妃还尚在，郡主莫不是要与人为妾？那又如何？只要能跟金安哥哥成亲，哪怕是与人为妾，昭昭也愿意。你若自甘清贱，没有人拦着你。梅玉玲，不得无礼。无礼？你忘了他对我做了什么吗？萧静安，在你眼里，我算什么？是本王夫人，可是昭昭救过本王的命，本王不能欺他。可是我也救过你啊！救过我？当初在南疆，是我救了你。你你撒谎，在南疆救下金安哥哥的，明明是我。让他说。怎么可能？他怎么会认出金安哥哥？难道他的眼睛恢复了？为了救你，我把你的蛊毒转移到自己身上，所以我的眼睛才会受损，看不清楚。当初建安哥哥中了蛊毒，双目失明。可你若转移了蛊毒，怎么可能只是会眼睛受损看不清呢？那是因为雷爷爷帮我暂时压制住了蛊毒，所以我才有时间去寻找天。雷无极，雷无极，是。那你可知？当初就是雷无极设下的埋伏，本王才会中了他的蛊毒。本王问你话呢。知道。哼，怪不得，这蛊毒怕是他口中的雷爷也下。那他知道我们在南疆的一切，也就不奇怪了。我看这南疆长老送他来和亲，就是不怀好意，说不定是想窃取机密。不是的，不是的。哎呀，王妃姐姐眼睛能看清了。你的眼睛，我我现在能看见了，能看见了。不是说只要天生雪莲才能治好吗？还是说？王妃姐姐的眼睛根本就没有瑕呀！王妃姐姐的说辞这般多，昭昭也分不清楚哪句是真，哪句是假了。所以一开始，你就是带着目的来和亲的，是吗？为了博取本王的同情，你连眼睛看不见这种瞎话都能编得出来，本王居然还相信了，在你心里。本王就是一个傻子，才能被你耍得团团转，是吗？我没有。雷月玲，你可曾对本王有过半分真情？既然王爷都不相信我，那我的说辞还有意义吗？你走吧，本王甚至不想看到你。滚！滚！
这一耳朵竟然还放得下那个贱人！王爷，您这天上雪莲又不给王妃了？本来以为这是他最大的愿望，可是没想到，就连这个也是骗本王的。王爷，不好了，郡主大出事了！麻烦。赵昌，赵昌，赵昌，怎么样了？赵昌，谢哥哥，我的眼睛好痛。太医怎么说？王爷，太医说，君主中的是蛊毒，而且正是王爷当年在南疆所中的赤瞳蛊。王爷，府中只有王妃来自南疆，也只有王妃会蛊蛊之术。你在瞎说什么？这跟王妃有什么关系？属下只是实话实说，除了王妃，属下实在想不到其他人。好，好，你看爷，你平时跟他锯不开嘴的大闷葫芦似的，你今日是吃了胖子是吧？去把王妃带过来。王爷，这事情还没有弄清楚啊！还不快去！王爷叫臣妾过来，有何事？若无事，臣妾还要回去收拾行李。收拾行李？你是心虚了，所以想要逃回南疆是吗？我心虚什么？当然是因为昭昭所中的蛊毒。你怀疑是我下的？昭昭所中的是赤瞳蛊。那这赤瞳，正是来自你们南疆，你敢说与你无关吗？我自己尚且身中蛊毒，如何给他下蛊？王爷，这是在王妃的房间里搜出的阳蛊的器皿份。现在，你作何解释？不是我的东西，你相信我，这不是我的东西，肯定是有人故意。属下愿意性命解释，这确实是在王妃的房间里搜出来的。怎么？王妃姐姐，我知道，我一直对不起你，我也知道，你怨恨我要与金兰哥哥成亲。但是我已经受到惩罚了，你为何如此陷害我？你为何如此狠毒啊！哎，就算你是带着目的接近本王，本王也还是相信你的骨子里是善良的。我没有想到，连这都是你的伪装。真的不是我，你为什么就是不信我？证据都已经摆在面前了，你要本王如何相信你？更何况，我骗本王的还不够多吗？既然王爷已经认定是我下的蛊毒，那便是我下的。就是要他的命，我就是想要他生不如死，我就是想要他。随便。
后王爷已经给我定了罪。那边都是个你就这么想死吗？<笑>来人，大观军地牢，听候审问。<笑><笑>王妃太医可说，这蛊毒如何解？啊，太医说，需要以天山雪莲为药引。金风，去取天山雪莲。王爷，那天山雪莲是给王妃准备的。不必多言，去取便是。王爷，金风，今日你插科打诨，本王不与你计较。可今日你三番两次顶撞本王，想挨军棍了不成？齐风，这就去取。哎，多亏了皇上给我这蛊毒，哼，不枉我受这番罪。王爷，我的眼睛好痛。本王马上就能把你治好了。没想到。这火灵芝的粉饰，来的这般快。都到这般境地，秦哥哥居然还在为他着想。是中了，吃痛苦吗？来，请安哥哥用兵符，为我换了天山雪莲。王爷，顾先生的信，放那儿吧。王爷，我觉得您还是看一下吧，这是顾先生特意加急送过来的。打开面，这怎么了？王爷，你看，顾某此去不知何时归，万般思量之下，当已告慰。王妃所中蛊毒，却为赤瞳蛊。且数日前，王妃托我为其解蛊，顾某再三推辞不得，只能应允，将火灵芝赐给王妃。难道他说的都是真的？是本王错怪他了？怎么能用冰符去换天山雪灵呢？哦，你也知道冰符对他来说有多么重要呢。你受过困扰多时，建安哥哥都不曾为你求得天山雪灵。本郡主一中毒，建安哥哥就立刻将冰符调了出去。难道你还不明白？他根本就没有心。至于你身上的蛊毒，还是等下一株吧。哦，对，怎么着也得一百年以后吧。啊<笑><笑>！
若他说的都是真的，当初救本王的人，沈昭昭为什么会有铃铛？而且他还知道我跟阿瑶之间发生的所有事情。不行，本王得亲自去问他。蓝月亮，蓝月亮，你醒醒，蓝月亮，月亮，这些怎么了？是来杀我的吗？子夜和别带上了这万岁之国。蓝月亮。金凤，快叫太医！王爷，王妃已有两月身孕了。你说什么？王爷，若是其他疑难杂症，老夫诊断错便罢了。这女子初孕为华脉，王妃脉如九珠，往来流利。却为喜闷。你先站着吧，诺。我就要做母亲了吗？两个月前，正好是本王喝醉那日。金安哥哥，据我所知，你与王妃成婚多日，并未同房。这孩子。那晚的人到底是谁？建恩哥哥，是有什么心事吗？不妨跟阿瑶说说。没什么，只是看着这山茶花树，想起了以前我们在南疆的日子。我们在南疆的确过得很开心，不过我相信，以后跟建恩哥哥的每一天都会过得很开心的。你以前从不叫建安哥哥的。那是因为我以前不知道你是什么身份。可是本王更喜欢以前的称呼。暗影之前说，金恩哥哥没有告诉过阿瑶名字，只说了表字，那定是怀之。好，那阿瑶便像以前那般叫你。怀之。哥哥，怀之是你的名字吗？怀之，那以后我叫你阿怀更好。怀之哥哥，怎么，阿瑶说错了吗？没有，今日外头不安生，你待在龙府，不要出去走动。沈家那边，就先别回去了。谢谢怀志哥哥关心。那晚的人清清楚楚的叫本王阿怀，而这个称呼没有其他人知道。沈昭昭虽然知道本王和阿瑶之间的事情，唯独不知此事。我的眼睛是为了救一个人，一个对我很重要的。可是我也救过你啊！所以，南月玲才是真正的阿瑶，所以孩子是我的。王爷，李太医求见，请他进来。好啦，可以啦，差不多就行了。
，那怎么能行？王妃现在肚子里装着小世子呢，可得把您照顾好了。你怎么知道一定是小世子，不是小郡主啊？小郡主要来，肯定是王妃和王爷最恩爱的时候。小世子这时候来，肯定是觉得王妃您受委屈了，来保护您来了。奴婢都是乱说的，您别当真。如今我苦读已深入骨髓，只要能护你周全，我便知足了。你说什么？王爷，老朽刚才号脉之时，并未恭喜，就是有所顾虑。真的没有其他的办法了吗？王妃先中蛊毒。身体已经被蛊虫吞噬了大部分养分，而怀胎十月，孩子必定会汲取母体的养分。若执意留下孩子，王妃挺不住的。就算挺住了，生产也恐难度过。王爷，鱼与熊掌不可兼得，王妃与孩子只能选其一呀、啊。王爷，真的要这么做吗？这个孩子不能留。王爷不守着你的家和郡主，到我这来做什么？把这药喝了。这是什么药？保胎药。你拿走吧，我不喝。来，不喝，把它喝了，一切都会好起来。疾风，没关系，书房还有很多。若我没猜错的话，你根本不是保太阳。为什么呀？你就这么不想要这个孩子吗？先别激动，你听我说，这个孩子来路不明，就算你生下来，也会被人诟病。来路不明、啊，杨静安。从始至终，你都不觉得这个孩子是你的，对吗？那天晚上的事情，你难道一点都不记得了吗？不记得。你不要问我、啊。不管你答不答应，今日这药你都必须得喝。来人！
将王妃按住。别过来，别过来，我说了，我不死。萧瑟不敢梦，梦中梦中有两人一个。让王妃扶到榻上去，待会儿会有太医过来，给王妃把脉。小姐，我恨你。多见只是苦短，青丝苦长，多情人不思量。我的天，我也见我欲寒所痴狂，风卷一吹，花开无望，不吹散人对对双双。当初龙吟为刺杀。沈昭昭替本皇挡剑，因为他身上的铃铛，本王被扰乱了情绪，没有细究其中的渊源。现在想来，此事有诸多疑点。他为何会恰好出现在那里？那一剑看似严重，却并未刺中要害。哎呦，是他这样了，他是故意等在这的。龙隐卫一旦出手，便是不死不休。嗯，他替本王挡剑之后，龙隐卫便撤退了。虽说她是皇上的表妹，但远没有到让龙隐卫收手的地步。只有一种可能，皇上，立刻去查沈昭昭最近的动向，去过哪儿，见过什么人。是。对了，这些事我要告诉暗影。您是怀疑？暗影和你从小和本王一块长大，本王也不想怀疑他，只是最近他对沈昭昭的态度实在是有些奇怪。此话当真？这是属下亲眼所见，是王爷亲自灌的药。我知道了，我们以后还是不要单独再见面。郡主，属下只想劝郡主，既然已经得到了想要的，就放手吧。王爷他已经开始怀疑你了。你说什么？建安哥哥开始怀疑我了？是那天，是不是你跟本郡主说错了什么？还是你有意欺瞒本郡主？郡主，王爷现在只是怀疑王妃是否真的中了蛊毒，还没有确定。暗影，可不可以再帮我一个忙？嗯、最后一次。你说吧，只要不是背叛王爷，你帮我杀了蓝月玲。怀志哥哥，今日你找阿瑶来，可是要商量与我成亲之事。怀志哥哥，你可知阿瑶从不唤本王怀志？啊当日王妃流落醉红楼，是你的手笔吧？想必铃铛也是在那个时候被你捡到的。王妃因此事被太后刁难，也是你在背后推波助澜。建安哥哥，这些都与昭昭无关。与你无关？和皇上合作，冒充阿瑶留在本王身边。
，你用阿瑶的身份迷惑本王，陷害王妃，这些都与你无关吗？这些原来你都知道啊，吉安哥哥。原本你才是我的未婚夫，是他抢走了你，我家抢婚礼有什么错？你与本王的婚事是先皇所赐，并非本王所愿。本王的心里，无论是过去还是现在，都只有王妃一人。金哥哥，我可以学他，我找他，你可以把我当成他。你不配。金哥哥。这铃铛也该物归原主了。你来干什么？来杀！你把他怎么了？暗影，谢谢你。王妃不必多谢，属下也有自己的私心。是王爷让你来的。也是，如今王爷怎么会在意我的死活呢？动手吧。吧属下不会杀你，属下还可以帮你。帮我？帮你回南疆。王妃离开。备马，去南疆。阿影，是不是王爷让你放我出来的？那月亮死了没有？王爷已经去找王妃了，我是放你走的。你没有杀了他，你为什么不杀了他？连你也背叛本君
住！郡主，这是我最后一次帮你，你自己有好自为之吧。阿、哎、瑶，阿、哎、瑶，为什么？为什么所有人都要抛弃我？既然如此，那你们都别想好过。嘉禾，你当真想好了？皇上虽然已经拿到了神羽军兵符，可晋王功高盖主，又深得百姓爱戴，此为大患。晋王妃是晋王的软肋，如若皇上除掉她。晋王必定方寸大乱。届时，皇上如若想除掉晋王，绝非难事。嘉禾出身武将，虽自幼体弱，但习得一些防身之术。嘉禾愿做陛下的一把刀，为陛下除尽一切后患。好，好，朕昔日拿回神羽军兵符，亦是得嘉禾相助。如今嘉禾又愿意替朕分忧，臣妾旨意封嘉禾郡主为嘉禾公主。谢陛下隆恩。朕会给你十名贴身侍卫，都是顶尖高手。昭昭，定不辱命。高山上一根藤，节节藤上挂铜铃。嗯，梅月玲。最美的缘分在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的堂堂住思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘仍有你一夕模样。轮转中为此念风章。你是繁花，人间一场落花风，平添一枝落花中，看破红尘的眼红不红。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢萧瑟不敢浓，梦中梦中、哎、谁呀、啊，秋流氓？一空。你怎么了？那两个流氓一直跟着我。谁呀、啊？在那揪我们摇丫头？就是他，他刚才还骂我。哪家的小臭崽子啊！我说了他。阿爹，用这个。给我去扫！老娘扒他的皮，敢欺负我姚丫头，还你了吧！别闹狗样的啊！我呸我！青王，别来我样！青王，青王，青王，青王！南疆长老，本王也没想到再相遇会是这般光景。青王。不如这步说，行，行。见我有所不知，阿瑶自从从大家回来之后
，也生了一场重病。从那之后，他便忘记大剑所有的事情。老朽也不知道，阿耀到底在大剑经历了什么苦楚，让一向坚强的他，选择忘记这一切。他现在已经放下了。若靖王还念旧情，就不要打扰他现在的生活。让他快快乐乐的过好后半生吧。王爷，咱们真就这么走了，真不带王妃回去了？他若还记得，那王定是不顾一切带他回去，向他解释所有的误会。可他已经忘了，本王还有什么理由求他回去的？不对，他若是全忘了，为何还带着本王送他的镯子？对呀、啊，不要再看了，人早走远了。既然心里还有他，为什么不跟他走，还选择失忆？我们之间有太多的隔阂了。我知道有些事情并不像表面上看上去的样子。我能够感受到他的爱，也能够感受到他的痛苦。可是我没有时间了，我等不了这个解释了。有的时候。我真的很想忘记这一切，可是这事不知道，每人都折磨着我，我想忘，都忘不了。雷爷爷，雷爷爷，我是不是真的很没用啊？是不是不好？雷爷爷不好，因果报应啊！当初老朽为了保住南疆，因虎谋计，一心想着靖王与死命，结果现在这报应应该落在老朽身上才对了。雷爷爷，当年南疆失落，迫于天子威势。老朽不得已答应一直和睦，假装叛乱陷害靖王，结果，结果靖王没死，南疆战败。本想着，本想着靖王与女有救命之恩，便送你们和亲，一来成全你们二位，二来靖王也会选择天上雪莲，救你的性命。南疆也能得到，靖王能庇护，可没想到，没想到就闹到今天这个地步。原是这样，丫头，雷爷爷对不起你，雷爷爷对不起你。不是的，雷爷爷没有对不起我。阿瑶爹娘去世的早。是雷爷爷带着阿瑶去百家饭长大的，这份恩情，阿瑶一辈子都还不清。丫头，别说了。<笑>你无愧于南疆，无愧于南疆子民，你更无愧于我。雷爷爷，雷爷爷，对不起你。今日，因为靖王耽搁了半日，我还没来得及给您采药呢。天色还早，我去给您多采一些回来。好，早点回来。啊、去跑
公主，这就是秦王妃住的村子。很好，被本公主杀了，一个不留。
蓝月玲啊，蓝月玲，你知道吗？本来只有死你一个人的，但是他们都不肯告诉我你在哪，那本郡主只好都杀了。是你害死他，这里最应该死的人是你。现在。你该下去陪他们了是啊。为什么要救他？为什么？你是傻子吗？凭你的功力，明明可以直接挡下来的。楚家为了君主，做了太多对不起皇家和皇妃的事，不能去互相勾过于世。如此正好。就当是赎罪了。但是死之前，我有一个必须得说清楚。王妃，郡主中了蛊毒，我一时冲昏了头，没调查清楚，才让你无端受苦。就连您跟王爷的过去，也是我告诉郡主的。我原以为送王妃离开，郡主得上所愿便会收手，但是我没想到，反倒害了王妃。是暗夜为君所困，还没送下人。为钱所困，一瓶金疮药。就能把你收买？你是傻子吗？郡主，你难道真的以为我仅仅只是因为一瓶金疮药吗？其实我很早之前就认识你了，郡主可能已经忘记了。那一年大前，下了一场好大好大的雪。在路边上，一个小乞丐差点被冻死。突然从马车上下来一个小姑娘，她将身上的皮肤和所有的干粮都给了小乞丐，小乞丐才活了下来。后来才遇见王爷，成为了暗夜。郡主，属下这辈子欠你的，算是还清了。是一千王爷的，你不要以为死了就能一了百了，你千办法的，永远也活不清。别太失了。小乞丐一直在带小姑娘回来，真是可惜了。
骗人的，都是骗人的！皇上，夫人给了吕布一杯，所以这也是皇上的手笔，是吗？是，这一切的一切，都是皇上干的。等来了，杀了我！杀你，没那么简单。你杀了这个世上最爱你的人，你根本就没有资格跟他一起轮回转世。没资格？是他配不上我。与其让王爷用手段来惹你，不如我。王妃呢？王妃去哪儿了？白月玲。说的阿瑶与阿怀，就是在这棵树下，阿怀教阿瑶写字，阿瑶给阿怀做山上画稿，他们还一起画画。记得，我都记得。那个时候的阿瑶与阿怀，简单，不快乐。没有王爷，也没有王妃。哎呀，我错了，我错就是找找认识了你，害你受了那么多的苦。现在铃铛我也拿回来了，别生我气了好吗？我其实早就原谅你了，只是那一眼。江叔，阿壮叔，大伯伯才一岁，阿贵嫂他们都回不来了，还有那么多的男生子弟，居然他回不来了，回不来了，都是因为我，我身为南疆的圣女，我不仅没有护好他们。而还给他们带来这么大的灾难，我实在是没有办法原谅我自己。没有，你听我说，他们没有怪你，他们到死都没有说出你的下落，就是希望你能够活下去，可以好好的活着，好好活着。
怎么会这样？怎么会这样？我的骨头，当时有骨髓。说什么？一个都没回来。是啊，皇上，龙影被暗桩传来消息，说是不仅没了嘉禾公主和那十个隐妹的消息，而且而且什么？而且还彻底失去了对南疆的控制。小泉，这想干什么？呃，皇上。您切勿着急呀、啊！您忘了，那沈玉君的公子还在您手上呢，谅他靖王也不敢做人大胆靖王，你竟敢带兵擅闯！小金安，你是要造反吗？来来回回就这几句，本王都听腻了。不管是这皇宫还是御书房。都不容本王强闯，本王也闯了这么多次了，还差今日这最后一回吗？你是何居心？居心，臣弟从未有过谋反之心，倒是皇兄你刚愎自用，疑心深重。当初南疆一，若不是皇兄逼迫南疆合谋，还断了军饷，本王何至于深陷囹圄，差点葬身南疆。公告盖主，哪个皇帝肯留你？可皇兄，即使让臣弟替你镇守大秦的江山，在前线厮杀搏命，却又嫉妒臣弟的声望，暗下黑手。臣下已定，你既不肯交出兵符，小镇如何不疑心你？天下虽定，可民生疾苦，匈奴依然虎视眈眈，边疆人士岌岌可危，臣弟自不敢懈怠。臣弟已经交出了兵符，皇兄，放过本王与王妃，可曾放过南疆的无辜百姓？<笑>要江山社稷稳固，他们是个屁说！草菅人命，你这样的人，根本就不配做皇帝。你想干什么？啊？别忘了，沈玉君的兵符在朕的手上，就凭他们几个人。来人，来人，来人了！你不会真以为我能这么顺利的带着兵器进入这皇宫吧？你你你什么意思？沈玉君以自宫门长驱直入，皇宫内的所有禁卫军皆已缴械投降。
怎么可能？这兵符，这兵符明明在。王骁，神与君听令的，从来就不是兵符，而是本王。神与君听命的，而是本王，所以本王也要让你尝尝这种滋味。放心，本王不会杀你，本王会把你圈禁起来，让你眼睁睁的看着别人坐上你最爱的皇帝之位。小军，你。二狗，二狗，王爷，顾瑶，你快救救他，你给本王把他救好，快啊！别急。怎么样了？还好顾某来得及时，王妃的蛊毒暂时压制住了。但目前仍需天山雪莲。天山雪莲已经没有了。那日我将火灵之赠予王妃的时候，我就大约猜到了她的身份。于是我就想想有没有其他压制蛊毒的方法，恰巧得知，西域王进贡的天山雪莲乃是双神，另一株被他们的国主留着，准备给心爱的王后治病。也得亏顾某去的及时啊，那王后的病压根就用不上这天山雪莲。我治好了王后的病，西域王就将这天山雪莲赠予了顾某。也得亏这西域和南疆离得还算近，要不然我还真不知道。先救人！阿阳，今天天气不错，我带你出去转转。行了行了，你俩，看来王妃的病也已经痊愈了，顾某的使命也完成了。在下告辞。哎，去哪儿啊？天大地大，四海为家，顾某也该为自己寻一个好去处喽。今年的山茶花开得真好。我们一起走山茶花岗。Thank、you